哈喽，各位网友，大家好，我是大川哈。今天我们聊一下王志安聊航母的这个视频哈，讲讲一下王志安旋风视频已经到头了，讲一下自媒体时代它的流量密码到底是什么哈。Spicy meat. <笑>那么王志安作为新晋网红，可谓声势浩大哈。最近但是最近当达到二十五万订阅的时候呢，开始失速啊，号称传媒研究大师的悉尼奶爸，嗯，曾经预测王志安会成为灭霸哈，带来一大波的墙内流量啊，订阅数能到小高。哎、嗯，不是老高小莫哈，小高老莫，但我一开始就认为见证圈呢成长是很容易的哈，但是上限是比较低的哈。王局的上限呢也不过是六十万哈，但一个月下来发现我错了哈，就是王志安呢并非所期待的自媒体先星哈，他可以轻易上二流，但是呢难以上顶流哈。<音>那么今天呢，就借最近我又重看的《弱传播》这本书哈，讲一下王志安他到底做错了什么，出了什么问题啊？首先呢，最重要的一点就是优管的性质是文娱哈，这个事情我重复了好几遍，所以呢，你即使讲政治呢，政治也要文娱化，要有意思是吧？那么文娱呢，它就要讲究这个传播技巧啊，讲究的就是这个故事性哈，就那什么东西可以带来故事呢？只有人物可以带来故事哈，所以大部分的见证圈啊，走到最后啊，都是拟人化。就以文昭举例哈、啊，那么三年前的文昭呢，还是一个书生气很重的一个频道啊，讲事情特别多，讲人物特别少啊。三年之后呢，文昭老练了哈，或者说他变了哈，他懂了哈，他发现了流量密码，他也学会了陈破功那一套蹲角落听红墙的说书本领啊，整天听着，哎呀，中南海出了啥事啊，红墙密室谁要干谁了是吧？结果在见证圈整体萎靡的情况之下呢，文昭逆势上涨啊，现在频道订阅已经超过九十万了哈，应该是最顶级的大 V 了哈。平均视频播放能到八十万哈，就一个人已经能做到台湾一个电视台的水平了。而且呢，正值二十大将至啊，党内各种流言四起啊，爆死人物这么一个流量密码啊，确实是生财之道啊。你去看文昭流量最大的几期讲了些啥？标题里面要么习近平，要么李克强，然后呢，或者是马云啊、钟南山啊、王石聪啊、任志强，几乎里面必须加个人名哈，有人名那就有人看啊。而反过来说呢，王志安的视频往往标题呢都是讲事件啊，他就没有人名啊，没有专有名词啊。那你一讲事件的话，传播流量就不如人物啊，当然是人物更容易吸引别人去看啊。比如大川这个频道啊，我干的时间挺长的，经历过几次出圈的流量暴涨的事情啊，仔细分析一下，都是因为标题讲了人物哈、啊。一次呢是讲这个江歌案，一次呢讲这个周立波藏毒哈，一次是讲这个李小莫啊，这些呢都给我带来了额外流量啊。然后还有什么斯通记啊和老哥小莫这类优管人物啊，评价他们呢也会有些流量。所以呢，在传播中你一旦聚焦于事件而忽视人物的时候，那对于观众而言呢，你的吸引力就不行了。你一定要讲人物。而王志安以前的局面这个节目为什么流量可以爆炸呢？因为那就是一个人物的节目啊，虽然背后都有事件，但是局面讲的还是一个又一个的人物啊。所以，当一个人物成为特有名词，自身连接着一个事件的话呢，那么这个呢就会有流量，这就是我所谓的流量密码啊。比如说江哥，你一说这个名字，你就会想起一个刑事案件，对不对？马家爵、姚嘉欣这样的名字，你是不是也会想起一个事件，对不对？所以呢，大川呢专业蹭流量四五年，早就知道流量是什么啊。马前卒、李佳琦、王心凌这些我都蹭了，但是呢，主要是他们自身没流量啊，说明他们本身不能和事件形成联系，他们没有事件啊，有名字而没有事件，或者有事件而没有名字呢，都不是蹭流量的好选择啊。所以呢，只有在大事件里的小人物才是流量的密码啊。可惜的呢，就是在疫情期间啊。个人感觉这样的流量密码没有了，少了哈，什么唐山事件啊、毒教材啊，这里面最主要的就是没有人名啊，所以呢，它也很难传播起来。就是你讲这个话题呢，流量也就这样了，是吧？所以呢，三年都蹭不到热度，实在是有点可惜哈。专业蹭流量四五年，一个都没蹭到哈。所以呢，一门心思讲事件、搞宏大叙事的王志安呢，那从一开始就与蹲墙根的那一派呢，就产生了差距哈。这就是我总觉得海外名人是不顶用的原因哈。就很多人都在怀疑王志安的立场，搞不清楚他是友军还是敌军哈、啊。我也观察了一下啊，基本上最近的几个视频呢，也坐实了我的观察啊。就是要分类的话呢，王志安现在算是海外民运的最新接班人哈。当然了，我说民运呢，很多都在嘲讽意味。为什么？倒不是说对民主本身有什么意见，而是对他们那帮人有点意见，是吧？民主是一种政治体制，是吧？自由也是人类的追求，所以号召大家追求那个，讲的天花乱坠没问题，这个可以啊。但是既然你们这群人，号称研究政治那么多年了，那就拿出点政治啊！你讲点真实的政治啊
，结果你看王志恩哈，上来就说自由多么好，普世价值好棒棒。你讲他好没问题哈，但你只讲他好那就怪了哈。个人自由的坏处你咋不讲呢？带来的缺点你咋不讲呢？啊，什么事情你全面的讲一下不行吗？比如说个人自由的独狼走死胡同，引发恐怖主义 ，biu biu biu， 你咋不讲呢？民主照顾所有人，结果决策太慢，引发帕雷托最优悖论，你咋不讲呢？这些你都不讲啊？给你一说，民主自由就变成有百利而无一害了啊！这就很偏颇嘛。我研究政治啊，就觉得这个世界上所有的政治都是选择的艺术，是吧？都有利益，也都有成本啊。所以呢，最终所有的国家的政治体制都是相似的啊，就是复杂而多元。比如说中国的政治，你就是完全的威权吗？哎，不是啊。美国的政治，它就是完全的民主吗？他也不是啊，那大家都是威权里面掺了点民主啊，民主里面掺了点威权哈、啊，资本主义里面有社会主义，社会主义里面有资本主义哈、啊，全世界都是鸡尾酒啊，大家都很相似，关键是程度怎么调配而已哈、啊。那么怎么这种东西你就不讲是吧？轻的不能再轻，浊的不能再浊啊，只有两个极端啊。所以呢，海外民运那么多年啊，讲来讲去都是讲理想啊，没有真心研究过政治，他真的没有想要教给民众怎么样去看待政治的方法。所以呢，他们整天沉迷于自己的那种宏大叙事里面哈，题目起的超大啊，结果看的人真是寥寥哈。就流量来说，真的是比不上轮子。弱传播告诉你最重要的原理就是什么？就不要宏大叙事，只要小肚鸡肠，这就是传播原理哈。大家要看的还是名人绯闻、小人物大事件，他谁要看你这宏大叙事哈？所以你说海外民运引发不了关注，那是很正常的。你看美国民主大本营哈，就布林肯，他民主党他出来主持什么民主峰会？那你说他那个流量有多少呢？线上观看数两百多啊，他这个参会的人就有两百多人哈、啊，还不如参会的人多、啊。正牌军出来就两百多流量，你冒牌货还能有多少流量呢？反过来说呢，就民主党，你不要搞民主大会嘛，你搞反川普，你就专门针对川普这一个人物，你看你的流量会怎样啊？收视砰一下就上去了哈、啊，流量一波一波打哈、啊，少说涨个一百倍是不是？因此呢，王志安这个频道呢，最终呢，我给的结论就是雷声大雨点小哈，高高拿起，轻轻放下啊，感觉流量呢，最终是没办法和强根文学相提并论的啊。而且呢，说句实在话，就王志安都已经是个二十五万人的频道主了，文史功底还是加点油吧。就航母的那期视频就出了不知道多少个漏子，现在所有的频道主都叫航母，叫什么福建舰，对不对？辽宁舰是吧？就你在叫福建号，当然我。当然，我也不能说你叫错，是吧？他也可以叫福建号，但是大家都叫福建舰呢，就你一个搞啥特殊呢，对吧？还有就是中日甲午海战哈、啊，上阵的是李鸿章的私兵，这谁都知道。怎么就来了个绿营兵呢？怎么就来了个祖孙三代上战场呢？同时引用的一东又恨的劝降书，其实也是不伦不类哈、啊。丁汝昌是个农民，是吧？他早就辍学了，一开始他是太平天国的降族哈、啊。他是后来因为战功身上的海军提督啊，然后一东又亨跟他写啥，说什么大清王就王在科举，你这不对牛弹琴吗？丁汝昌斗大的字不认识一箩筐，周围都是没文化的人，你跟他讲科举，科举与他何干呢？你这种劝降书你就送错人了嘛？你应该送给那个官员，你怎么送给一个武将呢？对吧？他写错了信，送错了人，他就是个笑话，结果还能被你说成美谈呢？总之呢，王志安讲绿营兵祖孙三代上阵这件事呢，我是笑喷了哈。我不认为像文昭啊或者江峰这种级别的博主会犯那么低级的错误哈。好吧，那么今天我们这个视频就做到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。